अब तक आपने देखा कैसे तथाचार्य धनी मनी द्वारा लिखी हुई कविता को बिना पढ़े ही फाड़ देते हैं महाराज को खुश करने के प्रयास से तथाचार्य भी एक कविता लिखते हैं तीव्र हवा के कारण तथाचार्य की कविता उड़ती उड़ती कीचड़ में जाकर गिरने लगती है परंतु रामा सही समय पर वहाँ पहुँच कविता को बचा लेता है अब आगे तो पंडित जी आपने हमारे गुरु जी की कविता को क्यों बचा लिया सब कुछ भूल कर बचा लिया ये भी भूल गए कि हमारे गुरु जी आपके लिए हमेशा संकट उत्पन्न करते हैं अरे आप कितनी बार आपको नीचे दिखाने का प्रयत्न किया उसके बाद भी आपकी जगह कोई और होता तो हमारे गुरु जी की कविता को कीचड़ में डुबो देता आप दोनों सत्य कह रहे हैं धनी मनी गुरुवर ने तो सदैव मेरे साथ बुरा ही किया है तो मैं भला इनके साथ अच्छा कैसे कर सकता हूँ ऐसा करता हूं इसे कीचड़ में ही गिरा देता हूं नहीं 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 बहुत प्रयास और कठिन परिश्रम से हमने ये कविता लिखी है जो आज दरबार में सुनानी है इसे इसे नष्ट मत कीजिए कृपया आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया गुरुवर कि मैं इसे नष्ट कर सकता हूं कविता चाहे किसी की भी हो बहुत अमूल्य होती है और कोई भी विवेकी और सृजनशील व्यक्ति किसी की भी कविता को कभी नष्ट नहीं कर सकता तो हमारे गुरुजी ने तो हमारी कविता को नष्ट कर दिया ये देखिए हमने इतनी अच्छी कविता लिखी थी इसलिए नष्ट कर दिया ताकि हम दरबार में ना कविता सुना ना पाए उसमें दोष था ना मेरे शिष्य हो हाँ पंडित रामकृष्ण इनकी कविता में अनेकों त्रुटियां थी हम गुरु है ना और हम चाहते हैं कि आप दोनों उत्तम और उत्तम कविता लिखो उसके पश्चात दरबार में सुनाओ गुरुवर उत्तम कविता का नहीं श्रोताओं का होना आवश्यक है क्योंकि हर व्यक्ति के लिए कविता का अर्थ अलग होता है हर व्यक्ति अपनी समझ के अनुसार ही कविता का अर्थ समझता है कोई कविता किसी के लिए बहुत अच्छी हो सकती है तो वही कविता किसी और के लिए बहुत खराब भी हो सकती है हाँ, सो तो है। नहीं नहीं पंडित रामकृष्ण जी हमारे गुरु जी तो हमेशा ही हमारी कविता को बुरा बुरा ही कहते हैं हाँ। मेरे बच्चों मेरे प्रिय शिष्यो हम चाहते हैं कि तुम उत्तम और तुम कविता लिखो इसलिए मूर्ख बना रहे मूर्ख बना रहे हमारे गुरु जी हाँ। ये उचित नहीं है गुरुवर क्योंकि दूसरों को मूर्ख बनाने वाला अंत में स्वयं मूर्ख बन जाता है वैसे ये आपके और आपके शिष्यों के बीच की बात है इसलिए मैं अधिक नहीं कहूंगा ये लीजिए आपकी कविता लाई पंडित रामाकृष्णा ये क्या कर रहे हैं आप कहीं हम पर कोई तंत्र मंत्र तो नहीं कर रहे हैं आप अरे नहीं नहीं गुरुवर मैं तो कविता सोच रहा था वो क्या है कि मेरे बचपन का मित्र गोपाल कृष्ण मुझसे मिलने 20 वर्षों के पश्चात आ रहा है तो कविता सोचने का समय ही नहीं मिला अब आज दरबार में सुनाने के लिए मेरे पास कोई कविता है नहीं परंतु आपसे मिलते ही मुझे एक बहुत ही अच्छी कविता का शीर्षक मिल गया अब दरबार पहुंचते पहुंचते कविता भी मिल जाएगी चलता हूँ धन्यवाद <laughs> तुम्हें क्या कविता मिलेगी पंडित रामा कृष्णा आज दरबार में केवल हमारी और हमारी ही कविता की चर्चा होगी <laughs> कला प्रेम हमारे दरबार का समस्त विजयनगर राज्य का स्वभाव बन चुका है इसका प्रमाण यह है कि हम समय समय पर रात दरबार में कविता पाठ करते हैं आज भी हमने ऐसी एक कविता पाठ का आयोजन किया है कविता पाठ से न केवल हमारी मानसिक जागरूकता अपितु कला एवं जीवन मूल्यों के प्रति हमारी सजगता बनी रहती है वाह यथा राजा तथा प्रजा महाराज विजयनगर राज्य की प्रजा कला प्रेमी इसलिए है क्योंकि हमारे महाराज कला प्रेमी है ये तो विजयनगर राज्य का सौभाग्य है कि उसे आप जैसे महाराज मिले हमारी तो बस यही कामना है कि ईश्वर आप जैसे महाराज हर राज्य को दे 
कला प्रेमी महाराज श्री कृष्ण देव राय जी की कला प्रेमी महाराज श्री कृष्ण देव राय जी की आज तो गुरुवर ने अभी से ही चाटुकारिता शुरू कर दी आज कविता पाठ में भाग लेने वाले कवियों के नाम की सूची हमारे पास आ चुकी जिसकी कविता हमें सर्वाधिक प्रिय लगेगी उन्हें ये स्वर्ण पात्र पुरस्कार स्वरूप मिलेगा आरंभ करते हैं आज की सूची में पहला नाम है महामंत्री तिमरसु का महाराज हमारी कविता का शीर्षक है विवाह और संकट का संबंध <laughs> अद्भुत शीर्षक है महामंत्री तो आज महामंत्री हमें हास्य रचना सुनाएंगे महाराज हम हमारी कविता आपके समक्ष प्रस्तुत करने की अनुमति चाहते हैं और साथ ही सभी का ध्यान और आशीर्वाद चाहते हैं विवाह से पूर्व प्रेमिका ने प्रेमी से कहा प्यारे मुझसे शीघ्र ही विवाह करो फिर संकट तुम्हारे आधे हो जाएंगे अद्भुत महामंत्री इसे कहते हैं एक आदर्श पत्नी जो विवाह के पूर्व ही अपने पति के संकटों को लेकर चिंतित हो जाती है अद्भुत महामंत्री जी आगे पढ़िए फिर प्रेमी ने क्या कहा सुनिए प्रेमी पड़ा सोच में प्रेमिका की बात सुन बोला कौन से संकट आधे हो जाएंगे प्रिय कोई संकट ही नहीं मेरे जीवन में प्रेमिका के मुख पे कुटिल सी मुस्कान आई बोली मेरे संग विवाह तो करो प्यारे फिर सारे संकट बिन बुलाए आएंगे बहुत अच्छे कविता तो अद्भुत है मंत्री पर परंतु ये कविता घर पे मत सुनाना सचमुच संकट आ जाएगा जी महाराज इसमें वो दुखी पतियों का दर्द भी था अब संकट तो विवाह के पश्चात ही आते हैं गुरुवर कहीं है आप अपने घर की व्यथा तो नहीं बता रहे <laughs> गुरुवर बुरा मत मानिएगा हम केवल परिहास कर रहे थे महामंत्री जी आपकी कविता अद्भुत थी हाँ थोड़ी पुरुष प्रधान थी अगली बार थोड़ा संतुलन बढ़ा देना जी अवश्य महाराज अवश्य आपने बिल्कुल सही कहा महाराज यदि विवाह के बाद कोई संघर्ष या संकट आते भी हैं, तो वो केवल पुरुष के लिए नहीं आते पत्नी भी पति के साथ उस संघर्ष में साथ होती है तो फिर उस संकट के लिए केवल पत्नी को ही दोषी मानना कहाँ तक उचित है ये विवाह का लड्डू है पंडित रामकृष्ण जो खाए वो पछताए जो न खाए वो भी पछताए <laughs> सूची में अगला नाम हमारे मान्य आचार्य तथा चार्य का है महाराज अपने मुख से उदासी उठाओ और जैसे हम ये संकेत करें हमारी कविता सुनकर वाह वाह करना और सुनो यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो हम कभी तुम्हें दरबार में नहीं लाएंगे और तौर पाल तुम्हें भीतर नहीं कुछ ने देखा समझ गए क्या हुआ गुरुवर जी महाराज वो हम अपने शिष्यों से कविता के बारे में विचार विमर्श कर रहे थे महाराज महाराज हमारी कविता का शीर्षक है उत्तम जीवन अद्भुत उत्तम जीवन शीर्षक अद्भुत है गुरुवर धन्यवाद महाराज महाराज हमारी ये जो कविता है एक सैनिक के जीवन से जुड़ी है एक नव विवाहित सैनिक सैनिक ने सजी समरी दुल्हन को देखा ज्यों ही खुशी के मारे झूम झूम गया उसका मन त्यों ही बोला मैं आदि हूं युद्ध अभ्यास का हरदम प्रेम की बातों का ज्ञानी हूं मैं थोड़ा कम एक और सैनिक प्रेम में मग्न था और दूसरी ओर सीमा पर युद्ध छड़ गया था 
अपनी नव विवाहित पत्नी को छोड़कर वो युद्ध भूमि में जाने को हो गया तैयार पत्नी ने कहा आज ही तो विवाह हुआ है कुछ समय मेरे साथ बिताइए युद्ध हेतु अभी मत जाइए सैनिक बोला मृत्यु तो जीवन का अटल सत्य है युद्ध भूमि में मिलने वाली मृत्यु तो जीवन का गौरव है नहीं चाहिए लंबा जीवन उत्तम जीवन जीने दो कायर बनकर कैसा जीना जीवन एक युद्ध है मुझे लड़ते हुए मरने दो मुझे लड़ते हुए मरने दो खुरवर अद्भुत अद्भुत कविता पाठ समाप्त हो गया मेरे शिष्यो शांत <laughs> शिष्य है ना हमारे महाराज आदर करते हैं हमारा <laughs> वो <laughs> भावावेश में आ गए जी गुरुवर उचित है मूर्ख तो अब हमारे अगले कवि के लिए हम सूची देख कर महाराज अब आपके कविता पाठ के बिना कविता पाठ का आयोजन पूर्ण कैसे हो सकता है महाराज सत्यवचन महाराज गुरुवर आप भी कैसी बातें कर रहे हैं आप सभी प्रकांड कवियों के समक्ष हमारी कविता पाठ का क्या औचित्य नहीं तो आपकी विनम्रता है महाराज अन्यथा आप तो सूर्य हैं और हम सभी कवि आपके चारों ओर घूमने वाले ग्रह महाराज अब अपनी कविता सुनने का सौभाग्य हम सभी को दे ही दीजिए महाराज महाराज के हर शब्द पर वाफा करना है देखो महाराज को पसंद करने का इससे अच्छा अवसर बहुत कम मिलता है वहां चिंता मत करो हम शीघ्र ही तुम्हारी कविता दरबार में पढ़वाएंगे हैं और सुनो जैसे हम ये ऐसे ऐसे संकेत करें वाह करना ऐसे <laughs> सही रहे परंतु दुविधा ये है कि अब कौन सी कविता सुनाए आप सभी को कविता का शीर्षक हमें अभी तक नहीं मिला वाह बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे वाह वाह इसमें वाह वाह की क्या बात है धनी मनी बहुत ही गहरी बात है महाराज हाँ, 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 इस पर इस पर हमारे गुरुजी प्रकाश डालेंगे गुरु और आप बताइए इसमें क्या बाबाई की बात है क्षमा महाराज अब कविता सुनिए धुंध के उस पार चांदनी बिखरी हुई थी धुंध के उस पर चांदनी बिखरी हुई थी वाह वाह महाराज क्या बात कहती है धुंध के उस पर चांदनी बिखरी हुई थी आहा अर्थात दुख के बाद सुख शीघ्र क्या बात है महाराज वाह 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 शांत शांत सुनिए धुंध के उस पर चांदनी बिखरी हुई थी और रो रहा था कोई रोते हुए ओस्टी बूंदों को समेट कर रख रहा था जुगनू की पीठ पर जुगनू की पीठ पर रख रहा था ये कैसे हो सकता है वो क्या बात है महाराज क्या बात है महाराज शब्द नहीं है हमारे पास अद्वित्य अद्भुत अद्वित्य वाह उपमा अलंकार वाह वाह सब कुछ तो है इस कविता में क्या बात है महाराज बहुत अच्छी कविता सुनाई <laughs> अरे जुगनू ले गए ओस्टी बूंदों को धुन से बचाकर और फूलों पे रख दिया धुंध के उस पार बिखरी हुई थी चांदनी बिखरी हुई थी 
चांदनी कविता समाप्त हो गई वाह महाराज वाह अति उत्तम महाराज बहुत अच्छे महाराज बहुत अच्छे वाह महाराज वाह 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 बहुत अच्छे सभी कुछ अधिक ही सराहना नहीं कर रहे पर गुरुवर तो चाटुकारिता किए ही जा रहे हैं वैसे हमें अनुमान नहीं था कि आप सबको हमारी कविता इतनी पसंद आएगी और हम आप सभी को आश्वासन देते हैं कि बहुत ही शीघ्र हम इस कविता का शीर्षक भी लेकर आएंगे और आप सभी को बताएंगे जी महाराज तो आगे बढ़ते हैं अगली कविता के लिए हम पंडित रामकृष्ण को आमंत्रित करते हैं धनी मनी बिल्कुल भी वाह नहीं करना है हमें पंडित रामाकृष्ण की कविता को तराशाही करना है महाराज कविता तो नहीं मैं अपनी कुछ भावनाएं व्यक्त करना चाहता हूं यदि आप आज्ञा दें तो अवश्य पंडित रामाकृष्ण आइए महाराज मेरे विचार कुछ ऐसे व्यक्तियों के विषय में हैं जो हमें आए दिन कहीं ना कहीं मिलते ही रहते हैं और जिनका प्रभाव हम सबके जीवन पर होता है ध्यान से सुनिएगा कुछ होते हैं मूर्ख कुछ बनते हैं मूर्ख कुछ होते हैं मूर्ख कुछ बनते हैं मूर्ख और कुछ यहां दूसरों को बनाते हैं मूर्ख गुरु जी गुरु जी सीधा सीधा आप पर व्यंग कर सकते पंडित रामाकृष्ण कुछ अपने लाभ के लिए दूसरों को उल्लू बनाते हैं किंतु अंत में स्वयं ही उल्लू बन जाते हैं देखा गुरु जी दूसरों को उल्लू बनाने वाले स्वयं उल्लू बन जाते हैं सीधा आप पर एक थे भोले राम दूसरे थे चतुर राम भोले थे भोले बड़ी सरलता से मूर्ख बन जाते थे चतुर थे चालाक वो दूसरों को मूर्ख बनाते थे एक बार दोनों को एक ही कन्या से हो गया प्रेम अब लड़की थी सुशील दोनों के मन को भा गई और दोनों ने तय किया कि उसी से विवाह रचाएंगे चतुर था सयाना भोले के मन को ताड़ गया और उसे अपने मार्ग से हटाने का मार्ग भी निकाल लिया चतुर ने कहा भोले तुम इस कन्या के योग्य नहीं कौन सा मुंह लेकर तुम इस कन्या के सामने जाओगे जाओ लिखो महाग्रंथ कोई पहले बनो राजकवि तभी तो तुम इस कन्या को पाओगे बस भोले बेचारे महाग्रंथ लिखने चले गए और इधर चतुर ने उस कन्या से विवाह तय कर लिया विवाह में अभी कुछ दिन शेष था इधर चतुर खुशी खुशी विवाह के दिन गिन रहा था दूसरी ओर भोला महाग्रंथ की रचना कर रहा था और भाग्य ने पलटा खाया भोले के परिश्रम ने रंग दिखलाया राजा को भोले का महाग्रंथ भा गया और राजा ने भोले को राजकवि का पद दे दिया कन्या ने सुना राजकवि हुआ भोला उसने भोले को अपना वर चुन लिया चतुर की चतुराई काम ना आई और वो केवल हाथ मलता ही रह गया क्या बात है पंडित रामकृष्ण अद्भुत बहुत अच्छे पंडित रामकृष्ण बहुत अच्छे अद्भुत कविता कही आपने अत्यंत यथार्थवादी कविता थी आपकी क्षमा चाहते हैं महाराज परंतु ऐसा क्या विशेष है पंडित रामाकृष्ण की कविता में हम समझ नहीं पाए बुराई की हार और सच्चाई की जीत है पंडित रामकृष्ण की कविता में गुरु पंडित रामकृष्ण ने अपनी कविता से यह सिद्ध कर दिया कि जो किसी और को मूर्ख बनाने का प्रयास करता है वो स्वयं कभी ना कभी मूर्ख बन जाता है इसलिए कभी किसी को मूर्ख बनाने का प्रयास नहीं करना चाहिए ये कविता समाज के लिए अत्यंत उपयुक्त होगी है कि नहीं गुरुवर परंतु महाराज गहरा ज्ञान तो हमारी कविता में भी था अवश्य गुरु आपकी कविता में आपने उत्तम जीवन जीने के विषय में बात की है जी। उत्तम जीवन जीने के लिए ये आवश्यक है कि हम किसी को ठगने का प्रयास ना करें अन्यथा हम आजीवन इस भय में व्यतीत करेंगे कि 
कहीं कोई हमें ना ठग जाए और यदि ऐसा हुआ तो हम उत्तम जीवन कैसे जी पाएंगे है कि नहीं गुरुवर महाराज की बातों से तो लगता है वो रामा को ही श्रेष्ठ कविता का पुरस्कार देने वाले हा तो अब समय हो गया है विजेता की घोषणा करने का यह तय करने का कि आज की प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है महामंत्री जी महाराज गुरुवर जी महाराज पंडित रामकृष्ण आप तीनों ने अद्भुत कविताएं सुनाई परंतु प्रश्न यह है कि सर्वोत्तम कविता किसकी थी परंतु महाराज सर्वोत्तम कविता और सर्वोत्तम कवि का नाम तो आपने लिया ही नहीं आप किसकी बात कर रहे हैं गुरुवर आपकी महाराज आपकी कविता महाराज आपकी कविता सबको अधिक पसंद आई है क्यों बोलिए महाराज की कविता सबसे अच्छी थी या नहीं शांत शांत हो जाइए रामा ये क्या ये सब तो महाराज की कविता का गुणगान कर रहे हैं गुरुवर ने चाली ऐसी चलिए बंधु सबसे पूछ रहे हैं कि महाराज की कविता अच्छी थी या नहीं अब यहाँ किसकी इतनी हिम्मत कि महाराज की कविता को अच्छी ना कहें? परंतु परंतु क्या महाराज जी विजेता बनेंगे फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल Click the show links and enjoy watching the videos.